സ്ക്രീൻ കാണാതെ കഴിഞ്ഞ മുടി പോലെ തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കെയ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് മെക്കാട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്നും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ റോബോട്ടിക് ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസിങ് ഡിവൈസുകളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു കാഴ്ച എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലേ അത് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്യാപ്ചറിങ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ് എന്നിട്ടോ നമ്മൾ കണ്ണിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ സോറി ബ്രത്ത് പോയിട്ട് തിരിഞ്ഞു മാറിട്ട് വരും സോറി ബ്രത്ത് പോയി തിരിഞ്ഞു മാറി വരുവാ ഓക്കെ കണ്ണിലേക്ക് നമ്മളെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് വേസ് എത്തും ലൈറ്റ് വേസ് നമ്മളെ പിന്നെ കണ്ണുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയി മാറും അതായത് അവിടെ കൊറേ കോൺസെല്ലും റോഡ്സെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എസ് ഐ എൻ ഡി ടി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചത് വിഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് അവിടെ ഇമേജ് ഒക്കെ ആയി കാണുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ കണ്ട ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി ഇമേജ് ആക്കി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് റോബോട്ടിക് ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന ആ ഹോൾ പ്രോസസ്സിനാണ് റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് പകരമായിട്ട് ക്യാപ്ചറിങ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ക്യാമറാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ക്യാമറാസ് വേണം അതേപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് എത്തുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റുകൾ വേണം അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെന്റ്സ് വേണം അങ്ങനെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെന്റ്സും ഇമേജ് ക്യാപ്ചറിങ് ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ സിസ്റ്റത്തെയാണ് റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി ഐ പി ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കാർക്ക് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡി ഐ പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെ എസ് സിക്സിലോ എസ് സെവനിലോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൊത്തം പരിപാടി ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ കൂടി ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏരിയ കേൾക്കുന്നത് നടക്കുന്ന മറ്റേ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ത്രഷോൾഡിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് സ്ലൈഡിങ് ഇങ്ങനെ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് ഹലോ നേരത്തെ കുറച്ച് നേരം കട്ടെ അയ്യോ ഇരണ്ട് ഇരണ്ട് ഐ പി ഇല്ല ആരോ ഐ പി ഇല്ല ഹലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ 
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടായതാ പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം അതേപോലെ കുറച്ച് കെയ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പൊ റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടെന്ന് ഹ്യൂമൻ വിഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണോ അതിന് റിസംബിൾ ആയിട്ട് റോബോട്ടിക് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വിഷനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കണ്ണിന് പകരം അവിടെ ക്യാമറാസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് പകരം അവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് എത്തി ബ്രെയിനിൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഇമേജ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള ഹോൾ പ്രോസസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ്സുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സോറി സിക്സ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ള കുറെ ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിങ് സ്ലൈഡിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഈക്വലൈസേഷൻ ത്രഷോൾഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സോ പ്യുർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആറ് മൊഡ്യൂളിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ കൂടുതലും മെക്കാനിക്കലും കുറച്ച് പാർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡ് മെക്കാട്രോണിക്സിന്റെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ വരുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് കെയ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതായത് ഈ മെക്കാട്രോണിക് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച ആറ് മൊഡ്യൂളിലും പഠിച്ച സെൻസിങ് ആക്ച്വേറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ്സ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാൻഡർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കാരണം ലാൻഡർ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ആറ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില അസംബ്ലീസ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കെയ് സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് അതൊരു മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ ബാർകോഡ് റീഡേഴ്സ് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്ക് ഡയറൽ സിസ്റ്റം ദെൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കെയ് സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ചോ ആറോ അഞ്ച് കെയ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെയ് സ്റ്റഡീസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മിനിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എ വരാറുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാമറ മറ്റൊന്ന് ബാർകോഡ് റീഡർ തേർഡ് വൺ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് ഫോർത്ത് വൺ കാർ പാർക്ക് ബാറ്റോ സിസ്റ്റം ഫിഫ്ത് വൺ എൻജിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഈ അഞ്ചിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഷുവർ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമിനും ചോദിക്കും പിന്നെ രണ്ട് തവണ ഈ ഏരിയ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ രണ്ട് കെയ് സ്റ്റഡീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ സ്കോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് എഴുതാനോ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഈ കെയ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതോ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതോ ഒന്നും അല്ല മൊത്തം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ മുടിയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെൻസേഴ്സും ആക്സേറ്റേഴ്സും ഡ്രൈവ്സും പിന്നെ ലാൻഡർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഇതൊക്കെ കൂടിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പിന്നെ ലാൻഡർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ
അതേപോലെ റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപ്ചറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ക്യാമറാസ് സോ കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാമറ ആയിരുന്നു വി ഡി കോൺ വീഡിയോ കോൺ അല്ല വി ഡി കോൺ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസ് സി സി ഡി ക്യാമറ ഈ രണ്ട് ക്യാമറാസിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇതും ലാസ്റ്റ് സപ്ലിമെന്ററി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ട് മാർക്കിനോ പത്ത് മാർക്കിനോ ഈ രണ്ട് ക്യാമറേന്റെ വർക്കിംഗ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി ഐ ഡി ക്യാമറയും കൂടെ ഉണ്ട് ചാർജ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡിവൈസ് പക്ഷെ ഇത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല മേ ബി ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പം കുറച്ച് ടേംസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടും അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ക്യാമറേന്റെ വർക്കിംഗ് പിന്നെ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിംഗ് ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ലൈഡിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഈക്വലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്രോസസ്സിങ്ങും ക്യാമറ വർക്കിംഗ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും കൂടുതൽ വരാറില്ല നമുക്ക് ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് എടുക്കാം റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം ഈ മൊട്ടുകളുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കെ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകാം കെ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് മെക്കാട്രോണിക് സിസ്റ്റം എനിക്ക് തോന്നണ്ട ഈ റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ കെ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് തോന്നണ്ട റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം കാരണം റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കെ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകും എന്താണ് റോബോട്ട് റോബോട്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി റീ പ്രോഗ്രാമുകൾ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനിൽ മാനിപ്പുലേറ്റർ ഡിസൈൻ ടു മൂവ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്സ് ടൂൾസ് ഓർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിവൈസസ് ത്രൂ വാരിയസ് പ്രോഗ്രാം ടു മോഷൻസ് ഫോർ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാസ്ക് റോബോട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അമേരിക്ക ആർ ഐ എയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും റോബോട്ട്സും തമ്മിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെ റോബോട്ട്സിനുള്ളത് സ്ട്രെങ്ത് ആക്യുറസി സ്പീഡ് ഡസ് ടയർ അതായത് ഒരു ഫാറ്റിക് കുറവാണ് ഡസ് ഇരിക്കേണ്ട ഡു റിപ്പീറ്റീവ് ടാസ്ക് ക്യാൻ മെഷർ ഹ്യൂമൻസിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് റോബോട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റലിജൻ്റ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി സ്കില്ല് ക്യാൻ ലേൺ ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദെൻ റോബോട്ടിക് വിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഇപ്പം ഇതാരാ തന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇതാരാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണു വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ഒരു ഫിഗർ ഇതേ ഫിഗർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വഴി വരുമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കാണുന്നത് ഇതേപോലെ കോഡഡ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും കോഡഡ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈ റോബോട്ടിക് വിഷനും ഹ്യൂമൻ വിഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ കാണുന്നതും സെയിം ഫിഗർ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ കോഡഡ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് റോബോട്ടിക് വിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റ് റോബോട്ടിക് വിഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ടെക്നോളജി നോൺ ആസ് മെഷീൻ വിഷൻ മെഷീൻ വിഷൻ which is an important sensor technology with a potential application in many industrial operation machine vision is concerned with the sensing of vision data and its interpretation by a computer human vision and machine vision machine vision than yana robotic vision human vision and machine vision thammal engena compare cheya allengil engena differentiate cheya nu vacha avadathe capturing device i aan machine vision systemile capturing device nu parayunnathu camera devices aan then human vision systemile processing ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് ദെൻ അതിനിടയിൽ കണ്ണിന്റെയും ബ്രെയിൻറെയും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടറിയും ആണ് സോ അത് നമുക്ക് ഈ മുടികളിലെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റോബോട്ടിക് ഫീൽഡിലെ വിഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഹോൾ ബ്രാഞ്ചിനെ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ മുടികളുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കെ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കെ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ്
നമ്മൾ മാനുവലി ഓരോ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പകരം നിങ്ങൾ ആ കാറിന്റെ ഒക്കെ ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഡി എം അതുപോലെ ഏത് കാറിന്റെ ആണെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ യൂണിറ്റ് അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബേഴ്സ് അല്ല അതൊക്കെ മെഷീൻസ് ആണ് അല്ലെ അവര് അതിന്റെ ആമ് പോയിട്ട് ഡോർ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും അവിടെ വെക്കും ഫിറ്റിംഗ് നടക്കും ദെൻ അടുത്ത പാർട്ട് എടുക്കും ടയർ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവിടെ റോബോട്ടിക് എലമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് എന്താ പിക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ലേഔട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഈ ജനറൽ ലേഔട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഹ്യൂമൻസിനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ഈ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു അവയവമാണ് എന്തെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനും പ്ലേസ് ചെയ്യാനും വിരള് 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 എന്നല്ല കൈ അല്ലെ ഹാൻഡ് അപ്പൊ ഈ ഹാൻഡ് വിരള് ഓക്കെ അത് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ദെൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ മൊത്താനും കണ്ടേ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കേസിൽ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഹാൻഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈകളാണ് അപ്പൊ കൈകൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും ഈ പറയുന്ന പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ടിന് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കൈ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് പറ്റും അല്ലെ പറ്റൂല അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൗണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലേസിങ്ങും കൂടി എനിക്ക് നടത്താം പറ്റൂലേ പറ്റൂലേടാ അപ്പൊ ആ പരിപാടികളൊക്കെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ടിനും പറ്റണം സോ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഗ്രിപ്പർ ഈ ഗ്രിപ്പർ ആണ് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഫിംഗേഴ്സിന് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഫിംഗറിന് പകരമുള്ള എലമെന്റ് നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഹുക്ക് എന്താ പറയാ നിലത്തിനൊക്കെ എന്താ പറയാ രണ്ട് ഫിംഗർ കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാവും എന്താ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സിനെ കൊണ്ട് എന്താണോ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബോട്ട്സ് അകത്തുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ഗ്രിപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രിപ്പേഴ്സേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ മൾട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രിപ്പേഴ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രിപ്പിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഗ്രിപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ഫിംഗേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ആമ് കാണാം ഈ ഫിംഗർ ഒരു ആമിന്റെ മുകളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആമ് വേറൊരു ബേസിന്റെ മുകളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ബേസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബേറിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആമിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇതിന് മൊത്തം എന്തൊക്കെ മോഷൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെ ഹ്യൂമൻസിന്റെ കാര്യം പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരിപാടി ഇയാൾക്കും പറ്റണം അതായത് ഒറിജോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടണം വേർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടണം ഒരു ടേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം സോ ഇവിടെ ഒരു ബേസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ കോളം ഉണ്ട് ആ കോളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ആമിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആമിനുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് നോക്കാം ആമിന് ഈ ഒരു ബേറിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് മൂവ്മെന്റ് ഐതർ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് അല്ലെ ഇവിടുന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഗ്രിപ്പറിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സാധനം ഗ്രിപ്പ് ചെയ്
ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്ത എലമെന്റ് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ദെൻ ഈ ബേസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു മോഷനും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ എടുത്ത എലമെന്റിനെ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് ആം ഇവിടെ വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു ആംഗുലാർ മോഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു ടേൺ ചെയ്ത് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള കഴിവും ഈ കാണിച്ച ജനറൽ ഫിഗറിനകത്തുണ്ട് സോ ഒരു പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ വേണം വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ആംഗുലാർ മോഷനും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിപ്പർ എലമെന്റ് ആണ് ഗ്രിപ്പർ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ദെൻ ആം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കൈത്തണ്ട എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പം എല്ലാ മോഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ടിന്റെ ഫിഗർ ആണിത് വൺസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ടിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിഗറും വർക്കിങ്ങും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗ്രിപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വർക്കിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യമാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് അയാളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഇതിനകത്ത് കുറെ മോഷൻസ് ഉണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ അതേപോലെ ആംഗുലാർ മോഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള മോഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രിപ്പർ ഇതിപ്പോ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനത്തെ റിലീസ് ചെയ്യണ്ടേ ഞാനിപ്പോ ഈ ഗ്രിപ്പേഴ്സ് ഞാൻ എന്റെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവർ ഞാൻ നിലത്ത് എടുക്കുന്നു നിലത്ത് എടുത്തു ഒരു പത്ത് മീറ്റർ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ ഫിംഗേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്നാലല്ലേ ഇത് നിലത്തേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ വീഴുള്ളൂ അതേപോലെ ഈ ഗ്രിപ്പറിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും റിലീസ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും കൂടി ഇതിനുണ്ടാവും അതിനൊരു മോട്ടോർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക മോട്ടോർ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഗ്രിപ്പേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗുലാർ മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ അസംബ്ലി ആണ് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ അക്കംപ്ലിഷ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ മോട്ടോർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് മോട്ടോർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടും ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കുന്നതും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മുടിവിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഹൈഡ്രോളിക് ന്യൂമാറ്റിക് സർക്യൂട്ടുകൾ അപ്പം ന്യൂമാറ്റിക് ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഗ്രിപ്പറിനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേണിങ് മോഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ ആ മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ജനറലി ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് കിട്ടാൻ ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്
അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മോശനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിനനുസരിച്ചിട്ട് പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസിംഗ് എന്താണോ നമുക്ക് ഏത് എലമെന്റിനാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിനെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാൽവ് സിസ്റ്റം വേണം ആ വാൽവ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സോ ദൻ എ പിസ്റ്റൺ ഇൻ എ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് മേ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് വെൻ ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് റിട്രാക്റ്റഡ് ദ യൂണിറ്റ് മേ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടറിന്റെ കേസാണേ പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു മോഷൻ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ റിട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ ഒന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ലോവർ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ആമില് വേണ്ടത് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഉള്ളൊരു മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ടൈമിൽ ക്ലോക്ക് വൈസും കോൺട്രാക്ഷൻ ടൈമിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നേരെ തിരിച്ചു ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള മോഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ടിനകത്ത് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ പോലുള്ള ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വാൽവ് സിസ്റ്റം വേണം സോളിനോയിഡ് വാൽവ് പോലെ അതുപോലെ സംടൈംസ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള വാൽവ് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഒരു മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ച് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രിപ്പർ യൂണിറ്റിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് ആ ലോക്കിങ്ങും റിലീസിങ് ഗ്രിപ്പേഴ്സിന്റെ ലോക്കിംഗ് റിലീസിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് മോട്ടോർ പോലുള്ള ചെറിയ മോട്ടോർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണ് സോ ഈ ഹോൾ സിസ്റ്റം കം അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദെൻ ഇതൊരു റോബോട്ടിക് എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ചിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് എലമെന്റ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു റോബോട്ടിക് എലമെന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാട്രോണിക് എലമെന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് എ മെക്കാട്രോണിക് എലമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനകത്ത് മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ചിലുള്ള ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡിവൈസുകളും വാൽവ് സിസ്റ്റംസ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷനിങ് സ്മൂത്ത് ആകുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇതൊരു മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ഇത് അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നോക്കാം അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട ഇതൊന്നും കണ്ട ഒന്നും തിരിയില്ല ഇവിടെ ലാഡർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ട്രക്ചറും ഇവിടെ കുറെ സോളിനോയിഡ് വാൽവും ഇവിടെ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ അസംബ്ലീസും ഒക്കെ കാണാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച ആ ഒരു പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ടില് ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ
ഈ ആമിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദെൻ അടുത്താണ് ആമിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും റിട്രാക്ഷനും ആമിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ റിട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന് എക്സ്പാൻഷൻ റിട്രാക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടറിയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഇത്രയും ഏരിയ പോയത് ദെൻ ബേസ് ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഈ മൊത്തം വേർട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈ ബേസിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കണക്ഷൻ ആണിത് അപ്പൊ എക്സാമിന് ഈ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ടിന്റെ ഇതൊന്നും വരയ്ക്കാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങും ആ ഫിഗറും വെച്ചിട്ട് ആ മെക്കാട്രോണിക് അപ്രോച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി പത്ത് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടി വരക്കേണ്ടി വരും ഇത് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നാല് കാര്യങ്ങൾ വേണം നാല് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡിവൈസുകൾ വേണം നാല് കാര്യങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗ്രിപ്പറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്ന് ആമിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആമിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ റിട്രാക്ഷനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം അസംബ്ലിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നാല് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നാല് വാൽവ് അസംബ്ലീസ് ദെൻ അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ നാല് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും അതിന്റെ സോളിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ്സും വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇതെന്താന്ന് സംഭവം പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണേൽ പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കാർ പാർക്ക് ബാരിയർ സിസ്റ്റം എൻജിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം അറ്റൻഡൻസ് കുറെ പേര് ആബ്സെന്റ് ഉണ്ടാവും